स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है काउंटिंग शेप्स ठीक है काउंटिंग शेप्स इसलिए क्योंकि मैं आपको एक शेप में आने वाले ट्राइंगल स्क्वायर्स और रेक्टेंगल सभी काउंट करना सिखाऊंगी ठीक है ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो काफी ट्रिकी लगते हैं जैसे लेकिन इन्हें अगर एक मेथड से किया जाए तो ये आसान होता है हम कुछ एग्जाम्पल से स्टार्ट कर देते हैं एग्जाम्पल रिलेटेड टू ट्राइंगल्स आपको बताना है कि इस फिगर में कितने ट्राइंगल हैं ठीक है एक तो इसे फाइंड करने का तरीका है कि आप गिले कि एक गेरा एक गेरा दो और एक ही खुद पूरा ट्राइंगल है तो तीन तो इस तरीके से आपने गिन के निकाला तीन जिसमें थोड़ा सा टाइम गया अगर आप यहाँ पे एक और यहाँ पे दो लिखते और फिर यहाँ लिख दे वन प्लस टू इक्वल्स टू थ्री यहाँ इसमें थ्री ट्राइंगल है तो आप ऐसे भी इसे निकाल सकते थे और इसमें हमें टाइम भी बहुत ही कम लगा है वैसे ही अगर ट्राइंगल का शेप इस तरीके से हो बताइए इस शेप में कितने ट्राइंगल हैं तो आपको क्या करना है हर पार्ट में काउंटिंग लिख देनी है ठीक है फिर इसको करना है वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव तो टोटल कितना हो गया फोर फाइव और फोर नाइन नाइन और थ्री ट्वेल्व ट्वेल्व टू फोर्टीन फोर्टीन और वन फिफ्टीन तो इस शेप में कितने ट्राइंगल है फिफ्टीन इसलिए आपको इसमें काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ी ये बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया ठीक है लेकिन ये जो इस टाइप के क्वेश्चन है जिनमें आपने काउंटिंग लिख के प्लस कर दिया ये सिर्फ उन्ही ट्राइंगल्स के लिए है जहाँ पे वो टॉप से जुड़े हुए हो यानी इस तरीके से अगर सारे ट्राइंगल टॉप से बन रहे हो इस तरीके से तो ये आप ये मेथड यूज में ला सकते हो ठीक है तो आप इसमें भी लिख देंगे वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव इस फिगर में कितने ट्राइंगल है तो इसके लिए आप लिख देंगे वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव ये कितना हो गया फिफ्टीन एंड फिफ्टीन फिफ्टीन प्लस फिफ्टीन इक्वल्स टू थर्टी ट्राइंगल ठीक है लेकिन ये उन्हीं ट्राइंगल्स के लिए जो टॉप से स्टार्ट हो गए ठीक है तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं ये है स्टार ठीक है बताइए इस शेप में कितने ट्राइंगल है तो आप इसके लिए देख सकते हैं ये ये एक ही ये शुरू के पॉइंट से जुड़े हुए नहीं है सारे ठीक है शीर्ष बिंदु से तो इससे आप उनको काउंट कर लेंगे एक दो तीन चार पांच छ छ तो ये हो गए और एक ही जो हमने सीधा ट्राइंगल बनाया था ये वाला सात और एक ही जो हमने उल्टा ट्राइंगल बनाया था आठ तो छ प्लस दो कितने हो गए आठ तो इस शेप में कितने ट्राइंगल्स हैं एट एट ट्राइंगल्स हैं वैसे ही जब आप एग्जाम्पल लेते हैं स्क्वायर का एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर तो मेरा स्क्वायर इसमें एक डायगनल खींचने के बाद नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हो जाते हैं दो इस एक स्क्वायर में डायगनल से दो इक्वल पार्ट्स में बांट देने पर दो इक्वल ट्राइंगल बनते हैं क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है ठीक है इसलिए इस पर एक डायगनल खींचने पर 
दो ट्राइंगल बनते हैं वैसे ही अगर हम ये स्क्वायर ऐसे ले लें और इस पर एक और दो डायगनल खींच लें ठीक है तो अब हमारे पास ट्राइंगल की संख्या कैसी होगी इसे निकालने के लिए हम पहले चार कितने पार्ट्स में हमने डिवाइड किया ये गिन लेते हैं एक दो तीन चार चार पार्ट्स में डिवाइड किया है तो लिख लेते हैं चार फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं दो से जब स्क्वायर को दो ट्राइंगल के बाद हम कितने पार्ट में बांट लिया गया पहले वो लिख लेते हैं जैसे एक दो तीन चार चार पार्ट्स में बांटा है फिर इसको टू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा आंसर आता है एट तो इस फिगर में कितने ट्राइंगल है एट ट्राइंगल्स हैं वैसे ही अगर हम इस फिगर को थोड़ा और एक्सटेंड कर दे इस तरह से आप बताइए कि इस फिगर में कितने ट्राइंगल है तो पहले हम काउंट कर लेते हैं कि हमने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ आठ में किया है तो लिख लेते हैं एट इंटू टू कितना हुआ सिक्सटीन तो इस फिगर में कितने ट्राइंगल है सिक्सटीन ठीक है तो इस तरीके से आप आसानी से बना सकते हैं ट्राइंगल और अगर ये फिगर इससे जुड़ा हुआ हो इस तरीके से तो ये तो 16 थे ये 8 थे 8 प्लस सिक्सटीन इक्वल टू ट्वेंटी फोर ट्राइंगल है इस फिगर में ठीक है आप इस तरीके से काउंट करके आसानी से नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकाल सकते हैं अब है काउंटिंग स्क्वायर काउंटिंग स्क्वायर में क्या करेंगे हम एक अब हमें इसमें स्क्वायर पहले हमने स्क्वायर में ट्राइंगल काउंट किए थे अब हम स्क्वायर में स्क्वायर ही काउंट करेंगे इसको मैट्रिक्स का शेप दे देता है ये हो गया एक दो तीन चार जहां पे एक लिखा है वहीं से ही दो तीन चार लिख दीजिए आप बताइए कि इसमें कितने स्क्वायर हैं तो जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया हो तो इसमें स्क्वायर फाइन करने का फॉर्मूला है इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए फोर इंटू फोर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए थ्री इंटू थ्री इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए टू इंटू टू और वन तो बचा ही नहीं कुछ तो अब हम देख लेते हैं अब इन सबके मल्टीप्लाई को आपस में प्लस कर लीजिए फोर फोर जो सिक्सटीन थ्री थ्री जो नाइन टू टू जो फोर और वन तो दिया हुआ ही है अब आपस में प्लस कर लीजिए नाइन और वन टेन टेन फोर फोर्टीन फोर्टीन और सिक्स ट्वेंटी टू और वन थ्री तो नंबर ऑफ स्क्वायर इस फिगर में कितने हो गए थर्टी थर्टी नंबर ऑफ स्क्वायर हो गए ठीक है वैसे ही अगर आपको फिगर एक्सटेंड किया हुआ या फिर बड़ा मिल जाता है तो आप इसको इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं ठीक है हमने इसको एट पार्ट में डिवाइड कर लिया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट अब यहाँ लिखते थे काउंटिंग अब हमें इस फिगर में इस स्क्वायर में कितने छोटे छोटे स्क्वायर है ये काउंट करने हैं तो इसके लिए हम पहले के जैसे ही करेंगे एट इंटू एट सेवन इंटू सेवन सिक्स इंटू सिक्स फाइव इंटू फाइव फोर इंटू फोर थ्री इंटू थ्री टू इंटू टू और वन इन सभी का प्लस कर लेते हैं सिक्सटी फोर फोर्टी नाइन थर्टी सिक्स ट्वेंटी फाइव सिक्सटीन नाइन फोर और वन अब इसे प्लस कर देने पर हमारे पास होता है टू जीरो फोर तो इस पूरे फिगर में हमारे पास कितने स्क्वायर है टू हंड्रेड एंड फोर ठीक है तो आप इस तरीके से स्क्वायर काउंट कर सकते हैं लेकिन अगर आपके पास इधर से एट और इधर से सिर्फ सिक्स ही हो 
इस तरह से तो आप क्या करेंगे पहले अगर यहाँ पे इक्वल नंबर था और यहाँ पे भी इक्वल था तो हम लगातार इसको इससे मल्टीप्लाई करके आपस में प्लस कर लेते थे लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ सिक्स तक है और यहाँ पे काउंटिंग एट तक है तो अब इसमें किस तरीके से आपको स्क्वायर काउंट करना है ये मैं बता देती हूँ ठीक है इसमें आप एट को सिक्स से मल्टीप्लाई कर लीजिए एट इंटू सिक्स सेवन को फाइव से सेवन इंटू फाइव सिक्स को फोर से फाइव को थ्री से फोर को टू से और अब हमारे पास बचा थ्री को वन से हमारे पास हमने क्या नहीं ज्वाइन किया इसमें टू को ज्वाइन नहीं किया हम यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे तो सभी आपस में मल्टीप्लाई हो गए बस हमारे पास टू बचा है जिसको हमने किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं किया एक बार आपको वापस समझा देती हूँ एट को सिक्स से सेवन को फाइव से सिक्स को फोर से फाइव को थ्री से फोर को टू से और थ्री को वन से मल्टीप्लाई कर देने पर हमारे पास सिर्फ टू बचता है पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं एट सिक्स जो फोर्टी एट सेवन फाइव जो थर्टी फाइव सिक्स फोर जो ट्वेंटी फोर फाइव थ्री जो फिफ्टीन फोर टू जो एट और थ्री वन जो थ्री अब इसको प्लस कर लेते हैं वन हंड्रेड एंड थर्टी थ्री आंसर है इसमें जब हम इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो जो भी नंबर छूट जाता है जैसे अभी तो यहाँ पे टू छूटा है अगर टू भी रह जाता है इसके साथ में थ्री भी रह जाता है तो उन दोनों नंबर को छोड़ देते हैं और बाकी के जो नंबर पेयरिंग में बन रहे हैं इनको मल्टीप्लाई करके आपस में प्लस कर लेते हैं और इस तरह हमारे पास आंसर आ जाता है वन सेम रूल अप्लाई होगा अगर यहाँ पे एट होगा और यहाँ पे सिर्फ सिक्स तक होगा तो सेम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का रूल इसके लिए भी अप्लाई होगा ठीक है अब है रेक्टेंगल ठीक है एक दो तीन चार पांच और एक दो तीन चार और पांच ठीक है इसमें हम क्या करेंगे जैसे हमने ट्राइंगल में किया था इन सभी नंबर्स को प्लस वैसे ही हम इसमें भी ऊपर टॉप वाले नंबर्स को प्लस कर लेंगे और इधर जो साइड में वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल नंबर दे रखे हैं सारे उनको प्लस कर लेंगे और जो वर्टिकल नंबर दे रखे हैं ये रेक्टेंगल के लिए है जो हॉरिजॉन्टल सारे नंबर दे रखे हैं उनको प्लस कर देंगे जो वर्टिकल सारे नंबर दे रखे हैं उनको भी प्लस कर देंगे प्लस कर देने पर 15 और 15 आंसर आया ठीक है अब पिछली बार जब हम ट्रायंगल काउंट कर रहे थे तो हमने इन दोनों 15 को आपस में प्लस कर दिया था और हमारे पास ट्रायंगल 30 आए थे लेकिन अब काउंटिंग रेक्टेंगल में हम 15 को 15 से इनटू कर देंगे 15 को 15 से मल्टीप्लाई या गुणा कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 225. तो यहाँ पे कितने ट्राइंगल्स हैं? सॉरी रेक्टेंगल है 225 हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव रेक्टेंगल है ठीक है ये इस तरीके से फाइंड करने का तरीका है काउंटिंग रेक्टेंगल्स को और अगर आपके पास कोई थ्री डी फिगर आ जाए ये है थ्री डी फिगर जो इस तरीके से बनता है थ्री 
थ्री डी डिमेंशन शेप भी जिसको बोलते हैं पांच लाइंस में एक दो तीन चार चार तो इसमें रो है और इधर पांच इधर लाइंस हो जाएंगी और ऊपर का हिस्सा ठीक है ए हो गया एक दो तीन चार थ्री डी डिमेंशन शेप में आपको तीन सतह ही हिस्से इस तरीके से दिख रहे हैं अब आपको इसमें नंबर्स हाउ मेनी स्क्वायर आर इन दिस फिगर या कितने स्क्वायर है इस थ्री डी डिमेंशन फिगर में ये पता लगाने के लिए आप इन सभी के लास्ट डिजिट्स को ले लेंगे इसका लास्ट डिजिट है फोर और इसका लास्ट डिजिट है फाइव इसका लास्ट डिजिट है फोर अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए फोर इंटू फाइव इंटू फोर फोर फाइव जो ट्वेंटी ट्वेंटी फोर जो एटी तो इस थ्री डी डिमेंशन फिगर में एटी स्क्वायर्स हैं। जब आप थ्री डी फिगर बनाए तो उसमें लास्ट वन नंबर लेके आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो उसके नंबर ऑफ स्क्वायर आपके सामने आसानी से आ जाएंगे ठीक है तो इस तरीके से आज हमने काउंटिंग शेप्स में ट्रायंगल, स्क्वायर रेक्टेंगल और थ्री डी डिमेंशन शेप के स्क्वायर रेक्टेंगल ट्रायंगल काउंट करना सीखे हैं आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा धन्यवाद